சொந்தம் எது சொந்தம் மாமா உங்களை என்ன அக்காவா நினைக்க சொன்னாங்க ஆனா நான் உங்களை எப்பவுமே என் கூட பிறந்த அக்காவா தான் நினைக்கிறேன் அதனால இன்னைக்கு என் கையால தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போறேன் சாப்பிடுறேன் இப்ப நான் அப்புறம் சாப்பிடுறேன் ஏன்கா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிற லலிதா அதான்க்கா நானும் நினைச்சேன் உங்களுக்கு லலிதா ஞாபகம் தான் என்னடா ஒரு அப்பாவி பொண்ணை வித்தியா அப்படி பேசி அவமானப்படுத்திட்டா தானே வருத்தப்படுறீங்க அவ கேரக்டரே அப்படிதான் விடுங்க நீங்க என்ன விட ரொம்ப சென்டிமெண்ட்லாம் இருக்கீங்க அதெல்லாம் நினைச்சு சாப்பிடாம இருக்காதீங்க லலிதாவை எங்க அப்பா ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுப்பாரு இருங்க நான் போய் ஒரு கிளாஸ் பால் கொண்டு வரேன் அதாவது குடிச்சிட்டு படுங்க என்னக்கா என்ன அப்படி பாக்குறீங்க ஒண்ணுமா <laughs> வாழ்த்திட்டேன் <laughs> 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 என்ன <laughs> அந்த தம்பிக்கு என்னங்க குறைச்சல் நல்ல குடும்பத்துல பிறந்திருக்கு தானே உழைச்சு முன்னுக்கு வரணுங்கிற எண்ணம் இருக்கு இதுக்கு மேல வேற என்னங்க வேணும் அதெல்லாம் கரெக்டா சொன்னா நம்ம பொண்ணோட விருப்பம் என்னன்னு தெரியலையே நம்ம பொண்ணு ஏற்கனவே கார்த்திக கல்யாணம் பண்ணணும் ஆசைப்பட்டவ தானே ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சரி சொன்னா கார்த்திகோட மாமனார் ராஜ்குமார் கூட இன்னைக்கு ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கார் எனக்கு போன் பண்ணாரு என்ன இருந்தாலும் அவர் கார்த்திகோட மாமனார் அதை தவிர ராஜ்குமார் சார் கூட எனக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸ் வேற இருக்குது அதனால இத பத்தி ஒரு வார்த்தை அவர்கிட்ட பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் கார்த்திகிட்ட இந்த விஷயத்த பத்தி பேசுறது தான் நியாயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோனா இன்னைக்கு சாயங்காலமே நாம ரெண்டு பேரும் ராஜ்குமார் சார போய் பாத்துட்டு வந்துருவோம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அடே ராம்சே வாங்க 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 நமஸ்தே ஜி நமஸ்தே வாங்கம்மா வாங்க உட்காருங்க எப்படி இருக்கீங்க ராம்சே அச்சா ஜி சபிதா காஃபி குடாமா ராம் சேட் பிசினஸ்லாம் எப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஏதோ உங்க புண்ணியத்துல நல்லபடியா போயிட்டு இருக்குது ராஜ்குமார் சாப் இப்போ என்கிட்ட பிசினஸ் விஷயமா வந்தீங்களா ஏதாவது ஃபைனான்ஸ் தேவைப்படுதா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை ராஜ்குமார் சாப் ஒரு பெர்சனல் விஷயத்த உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக நாங்க ரெண்டு பேரும் வந்தோம் சபிதா எப்படிமா இருக்க ராஜ்குமார் சார் உங்களுக்கு நாங்க இப்பதான் சாப்பிட்டோம் சாப்பிடுங்க அப்படியா ஆ சொல்லுங்க சேட் எங்க ஒரே மக பூனத்தோட வாழ்க்கை பத்தி தான் உங்களுக்கு தெரியுமே ராஜ்குமார் சார் அவளுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு நாங்க ரெண்டு பேரும் ஆசைப்படுறோம் ராஜ்குமார் சாப் ரொம்ப நல்ல முடிவு சேட்டி இது வரவேற்கப்பட வேண்டிய முடிவு வாழ வேண்டிய வயசு போனத்துக்கு பாவம் அந்த பொண்ணு ஒரு பத்து வருஷம் புருஷனோட வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நடந்திருந்தா சரி அப்படின்னு விட்டுடலாம் ஆனா அந்த பொண்ணு வாழ்க்கையில எதையுமே அனுபவிக்கலையே நீங்களும் பழம்பெருமையை பேசிக்கிட்டு அவளை ஒரு கூண்டுக்குள்ள அடைச்சு வைக்காம வெளியே வந்திருக்கீங்களே ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் இட் I really appreciate it. Ama, Poonathukku enoda vaalthukala solliduga. 
ஜாம் ஜாம்னு கல்யாணத்தை நடத்திருங்க ஆமாம் மாப்பிள்ளை யாரு மாப்பிள்ளை மேட்டர் தான் உங்ககிட்ட பேச வந்திருக்கோம் மாப்பிள்ளை மேட்டர் எங்கிட்ட பேசணுமா என்ன சொல்றீங்க நீங்க ஆமா ராஜ்குமார் சாப் கார்த்திக் உங்க மாப்பிள்ள தானே அவருக்கு தான் எங்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு நாங்க முடிவு பண்ணிருக்கோம் கார்த்திக் உங்க மாப்பிள்ளைங்கிறதுனால மட்டும் இல்ல நமக்குள்ள நிறைய வியாபார தொடர்பு இருக்கு அதனால உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு முடிவு பண்ணலாம்னு வந்தோம் நீங்க சொல்றது கேக்கும் போது எனக்கு அழறதா சிரிக்கிறதானே தெரியல என்ன சபிதா கார்த்திக்கோட மறுபடியும் சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட தான் உங்க வீட்டுக்கே வந்தா அன்னைக்கு உங்க மக கிட்ட கார்த்திக் தப்பா நடந்துகிட்டு சொல்லி அவனை வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்துனீங்க அந்த சம்பவத்தை பார்த்த பிறகுதான் சபிதா இன்னைக்கு டைவர்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்கிறா நீங்க என்னடான்னா குத்தவாளியே தீர்ப்பு எழுத சொல்ற மாதிரி அந்த கார்த்திக் தான் என் மாப்பிள்ளைங்கிறீங்க ராம்சேட் நீங்க பிசினஸ்ல பல நல்ல முடிவுகளை எடுத்திருக்கிறீங்க ஆனா பர்சனல் லைஃப்ல உனக்கு உங்க அப்பா அம்மா கல்யாணம் இந்த சமயத்துல நீ இப்படி நடந்துக்கிறது சரியில்லைன்னு கார்த்திக் என் பொண்ணுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிருக்கார் ஆனா அதவ கேட்டுக்கல நாங்க பார்த்த இன்னைக்கு உண்மையிலேயே என் மவ தான் கார்த்திக் கைய பிடிச்சிட்டு தன்னோட காதலை சொல்லிட்டு இருந்திருக்கா நாங்க உள்ள நுழைஞ்ச உடனே பாவம் பயந்து போயிட்டா போல இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம கார்த்திக் மேல பழிய போட்டா உண்மையிலேயே என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாம நானும் கார்த்திக்க ரொம்ப தப்பா நினைச்சிட்டேன் சார் எனக்கு இருந்த கோபத்துல வீட்டை விட்டு வெளியே போனு துரத்தி விட்டுட்டேன் பாவம் அந்த நேரம் பார்த்து உங்க பொண்ணு அங்க வந்திருக்கு போல இருக்கு ராஜ்குமார் சாப் எல்லாமே ஒரு கோயின்சிடண்டா ஆயிடுச்சு ஆமா இவ்வளவு பெரிய கதைய உங்களுக்கு யார் சொன்னாங்க ராஜ்குமார் சாப் நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னது கதை இல்ல உண்மை சச்ச அன்னைக்கு கார்த்திக் நடந்த உண்மையை வெளியில சொல்லி இருக்கலாம் அப்படி சொல்லி இருந்தா எங்க குடும்பம் மானந்தான் போயிருக்கும் அப்பவே என் பொண்ணோட கல்யாணமும் நின்று போயிருக்கும் அப்படி நடக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக கார்த்திக் அந்த பழியெல்லாம் தன்மையில போட்டுக்கிட்டாரு தன்னோட வாழ்க்கை போனாலும் பரவாயில்ல என் பொண்ணோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சாரு கார்த்திக் இந்த உண்மையெல்லாம் எனக்கு அப்பவே தெரியும் இருந்தாலும் என் பொண்ணோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணுங்கிற சுயநிலத்துக்காக அப்போ இந்த உண்மையெல்லாம் சொல்லாம மறைச்சிட்டேன் ராஜ்குமார் சாப் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்றேன் கார்த்திக் மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ள கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஒருவேளை நீங்க உங்க மனசு மாதிரி கார்த்திக்க மறுபடியும் மாப்பிள்ளையா ஏத்துக்கிறதா இருந்தா நான் உங்க வழியில இருந்து ஒதுங்கிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த விஷயத்த பத்தி கார்த்திக் கிட்ட நான் இன்னும் பேசல சேட்ஜி நான் வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவு எடுத்தேன்னா அது நல்லதா இருந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் சரி அதுல இருந்து பின்வாங்க மாட்டேன் கார்த்திக் நல்லவர்னு உங்க மனசுக்கு பட்டா உங்க பொண்ணை தாராளமா அவருக்கு நீங்க கல்யாணம் பண்ணுவீங்க எனக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை கார்த்திக் விஷயத்துல நான் ஏமாந்த மாதிரி நீங்களும் ஏமாறாம இருந்தா அதுவே எனக்கு போதும் ஏன்னா வாழ்க்கையில நான் போடுற எந்த கணக்கும் தப்பா போனதே இல்லை ராஜ்குமார் சாப் உங்களுக்கு தெரியாது எதுவும் இல்லை இருந்தாலும் சொல்றேன் கணக்கு போடுறது கடவுளோட வேலை மனுஷங்க கையில விரல தவிர வேற எதுவும் இல்லை என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சப்ப மாப்பிள்ள வாட்ட சாட்டமா இருக்காருன்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா பந்தக்கால் மாவளை காயறதுக்கு முன்னாடியே என் பொண்ணோட வாழ்க்கை சாஞ்சு போச்சே கணக்க கடவுள் போடட்டும் நம்ம கடமைய செய்வோம் நாங்க வரோம் சார் வரோம் என்னமா சொல்ற நீ 
பெத்த பொண்ணை எப்படியாவது நல்லா வாழ வைக்க முடியாதுன்னு தான் ஊர் உலகத்துல எல்லாரும் நினைப்பாங்க ஆனா நீங்க எப்படியாவது வெட்டி விடணும்னு பாக்குறீங்களே இத பாருமா நீ சொல்ற மாதிரி எந்த தகப்பனும் தன் பொண்ணு வாழ்க்கையை கெடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டான் பேச்சுக்கே <laughs> போயப்படுத்தல <laughs> அந்த பெரியவர் உன் மேல ரொம்ப மரியாதை வச்சிருக்காருன்னு நீ தானே சொன்ன அந்த மரியாதை நீ காப்பாத்திக்கணும்னா அவரை போய் பார்த்து என்னால் வேலைக்கு வர முடியல என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி சாவி அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு வந்துடு அதுதான் முறை சரி லலிதா அப்ப நான் புறப்படுறேன் ஒன்னும் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 கொஞ்சம் வர முடியுமான்னு பேசுறேன் அன்னைக்கு <laughs> அன்னைக்கு 
मरंदर <laughs> 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 அது முதல்ல வாங்கி கொடு உஷாவே நான் நாளைக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அதுக்குள்ள உங்க ஐயாவுக்கு ஒண்ணும் ஆயிடாது போனவே நானும் உங்களை எவ்வளவு தடவை ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்றேன் நீங்க கேட்க மாட்டேன்றீங்க உங்களை உங்க கிளினிக் ஆயிடுச்சு போய் ஒரு வாரம் படுக்க வச்சாதான் நீங்க ரெஸ்ட் எடுப்பீங்க ஏன் டாக்டர் ஹோட்டல் சாப்பாடு சாப்பிட வேணாம் சொன்னீங்க இப்ப அந்த பிரச்சனையே இல்ல லலிதா என் பொண்ணு மாறுந்து என்ன பாத்துக்கிற டாக்டர் ஆனா என்னமோ ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னீங்களே அதுதான் நம்மளால முடியாது டாக்டர் என்ன சார் பண்றது ஓயாம ஓய்ச்சிக்கிட்டே இருந்தா முடியுமா சரி இந்த மாத்திரைய இப்போத்துல இருந்து ராத்திரி பூரா ஒன் ஹவருக்கு ஒரு வாட்டி கொடுத்துட்டே இருங்கம்மா சரியாம்மா அப்ப நான் வரட்டுமா வாங்க வர சார் उपाम <laughs> मीडू 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 पाई पाई 